So hello everyone. So this is Mommy Shang. So bago ako gumawa ng candle, scented candle. So review mo na natin yung mga materials na gagamitin natin. So meron ako dito ng soy wax. Ayan. Ayan. So napili ko yung soy wax kasi yun yung mga na panood ko na usually na ginagamit nila and then yung scented can yung fragrance oil ko or essential oils na gagamitin ko is yung peppermint and fresh bamboo so sa isang seller ko lang siya binili para hindi na ako maguluhan at saka sa shopee ko lang siya binili dahil nga, hindi nga tayo pwedeng lumabas, ba diba? uh, Usually, alam ko kasi nabibili ito sa Divisoria. Pero, since na hello, COVID, kung ayaw nyo magka-COVID, hello, Shopee na lang. ba diba? So, kaysa naman na mamasahi ka pa, pumunta ka pa, i-take mo pa yung kalusugan mo. And, Shopee na lang to the rescue. So, pinili ko yung dalawang um, dalawang fragrance oil na na gustuhan ko. Ito yung fresh bamboo and peppermint. Ayan. Tignan ko. Kumag. Kumag. Ayan. Ayan. So, feeling ko nag-ano naman siya nag nakita naman siya. So, ito yung dalawang essential oils na binili ko dito sa seller na to. Kasi yun yung recommend na seller na napanood ko. So, okay naman na siya. And then Meron akong para siyang thank you. Thank you sticker. Pero, ito ay ginawa para sa scented candle. Ninilagay siya sa ilalim. Ayun. Tapos, ito. Ito yung mm, check natin. Candle week tab sticker. So, akala ko dati pwede nyo na lang siyang lagyan ng glue stick. So, hindi rin pala pwede yun. So, the best is ganitin to para kapag nilagay na yung candle, hindi siya gagalaw. So, ito. Ayan. Mm -hmm. Ayan. Ayos na yung camera ko. Nag-zoom in na siya. And then, ito, yan. So, akala ko dati, scissor ito. Pero, ang tawag dito ay wheat trimmer. Trimmer. So, pang trim. Pang trim ng mga wick for candle. Yan. Yung wood yata yun. Yung wood. Yan. So, dun, sa isang seller ko pa din ito ganila. Lahat naman sila sa iisang seller. Then, ito nga, ito yung wooden candle wick na may kasama na siyang sustainer. Yun. Et, ito yung ilalagay mo. Yun. Yung mga silver. Yun. Diyan mo siya ilalagay itong wood wick. Wooden Candle Week. Haba ng name. Fairness. Yan. And then, ano pa ba yung binili ko? So, eto. Napa, napa double yung pagbili uh, ko. Pero, okay na din. Kasi, yung, yung inch niya is mas maliit to. So, okay na rin. Try ko. At saka, eto, ang tawag dito ay 
candle wick centering device. So, bumili na rin ako. Pero, napanood ko kasi pwede ka rin mag-do it your own. Pero, dahil this is my first time mag-invest tayo sa mga materials. Okay, and then ito. Ito lang muna yung pinagbili ko sa asawa ko. Yung can. So, dito ilalagay yung yung soy. Soy wax. Para matunaw siya. At saka, ito. Itong candy alam ko ano to eh. Candy thermometer. Hmm, ayan. So, dati nakikita ko lang to sa big big shop. Yan, nakikita ko lang siya. Kasi hindi ko naman to ginagamit dati. Hindi ko naman to kailangan dahil chocolates and cupcakes yung ginagawa ko. So, hindi ko neto need. So, dito pala sa soy candle or scented candle, kailangan pala to. Kasi merong right temperature na pag may melt niya at saka yung right temperature na ilagay yung fragrance oil para mas lalo daw um, bumango or mag long last yung bango ng candle mo. So, okay. Bumili ako sa seller, sa Shopee. Sa isang seller. Sa isang seller ko lang siya binili lahat. Para naka-less ako and magamit ko yung shipping fee ko. Usually, uh, pagdating pala sa business na to. <laughs> Ang hirap. Yung mahirap. Parang siguro para sa akin, ano, step by step follow the instruction, ganun. So, try and error kapag nagkamali ka. Try again. Pero kasi parang hirap dahil kailangan maramihan siya. At yung candle, yung eto, etong, etong candle na to, nung nag-BSA tower kami, ng mga friends ko, dinila ko to. Yan, dinila ko to. Ang bango niya, ang bango ang bango nito sa room, pag aircon, or kahit naman na hindi aircon, ilagay nyo sa CR ang bango. So, ganun ako ka, ano, nilalagay ko siya sa CR, sa ano, sa sala, ayan, sinisindan ko siya. Bumili ako nitong heat tool, para kapag natuyo na siya, yung mga um, dry dry the flowers ko dito na yung iba is yung doon dahil meron yun eh yung binili ko meron dinagdagan ko na lang yan o yan. Yan, meron sya dan so pag natuyo na sya pag natuyo na sya yan pwede na syang lagyan so kailangan ko yan and then the kitchen scale. Ayan. At ayan. Ayan. So, kailangan ko nito. Dahil may mga multi-multiplication pa pala to. Kailangan kasi kung may mga kailangan may right grams ang paglagay ng soy candle. So, hindi ko alam kung kailang ba talaga yun. So, correct me if I'm wrong dahil hindi talaga ako ganun. Hindi ako marunong gumawa ng candle. So, ayun. Dahil may ita times pa siya. Yung ita times mo, yun yung yun yung amount na ilalagay mo ng fragrance oil. So, hindi ka lang basta-basta maglalagay ng fragrance oil. Ganyan. So, akala ko dati magpapatak ka lang ng mga ilang patak, ganyan. So, hindi pala grams para para mag long last yung amoy ng fragrance oil nyo. So, that's it. Ayun. And yung gagamitin kong pants ay 
Hindi to eh. Yung mga gagamitin kong pants, ito, this one. Yan, mat, mat na pants. Yung pinili ko. Yan. So, sinanitize ko na sila lahat uh, bago ako gumawa. So, thank you for watching. I hope na um, in the future, pag gumawa kayo ng candle, is makatulong ito. So, kung nagustuhan nyo yung video ko, please like, comment, and subscribe. And click the ring bell. Thank you so much. Thank you for watching. Bye.